হ্যালো স্টুডেন্টস ভালো আছো নিশ্চয়ই আজকে আবার চলে এসেছি আমরা একটি নতুন ভিডিও নিয়ে ক্লাস টেনের ক্ষেত্রে আমরা জানি রিপ্রোডাকশান পড়ছিলাম এবং সেই রিপ্রোডাকশানের ক্ষেত্রে আমরা লাস্ট ক্লাস যেটা করেছি আগে ভিডিওতে আপলোড করেছি সেটা হলো ভেজিটেটিভ প্রোপাকেশান তো আজকে আমাদের পড়ার বিষয়বস্তু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক যেটা ক্লাস টেনের ক্ষেত্রে পরীক্ষায় আসে সেটা হলো জনুক্রম বা অল্টারনেশন অফ জেনারেশান আমরা আজকের ভিডিওটা একটু অন্যভাবে পড়ব কীরকম আমরা কিছুটা মানে প্রাইমারি যে বিষয়টা সেটা বোর্ডে বুঝে নিয়ে আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাব এবং সেখান থেকে বোঝার চেষ্টা করব কারণ অনেক ছবি দরকার যে ছবিগুলো আমার মনে হয় লাইভ দেখালেই সবচেয়ে বেশি ভালো হয় সেই জন্য আমরা হাফ হাফ করে শেয়ার করে নেব কিছুটা বোর্ড কিছুটা কম্পিউটার স্ক্রিন শুরু করার আগে একটা বিষয় সেটা হলো যারা প্রথম দেখছো যারা নতুন দেখছো চ্যানেলটি কেমন সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই নিচে দেখো লাল রঙের সাবস্ক্রাইব রেখা রয়েছে ওটিকে প্রেস করে দাও এবং পাশে নোটিফিকেশান বলে একটি বেল আছে ঘন্টার মতো ছবি আছে সেটাকে অন করে দাও তাহলে পরে পরে যখনই আমি ভিডিও আপলোড করব তখনই সেই ভিডিও কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে এবং ক্লাস নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ নিট এগ্রিকালচার এবং জেন পারে বিভিন্ন পরীক্ষা এবং বিভিন্ন ক্লাসের লেকচার ভিডিও কিন্তু এখানে আপলোড করা হয় এবং কোয়েশ্চেন নোটস এই সমস্ত কিছু নিয়ে কিন্তু আলোচনা করা হয় সুতরাং তোমরা এখনই সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো চলো শুরু করা যাক আমরা প্রথমে বিষয়বস্তুটা বুঝে নিই জনুক্রম কি তো জনুক্রম বোঝার আগে একটা জিনিস আমাদের জানা উচিত যদিও তোমরা আগেই পড়ে ফেলেছো সেটা হলো হ্যাপ্লয়েড ডিপ্লয়েড এই যে গল্প আমরা যখন মিওসিস সেল ডিভিশন দেখেছিলাম তখন কিন্তু আমরা হ্যাপ্লয়েড ডিপ্লয়েডের কথাগুলো কিন্তু শুনেছি এবং বেশ ভালো করে বুঝেছি এখন আরেকবার বুঝে নেওয়ার ব্যাপার সেটা হলো ধরো মানুষের ক্ষেত্রে সাপোজ আমরা তো অল্টারনেশন অফ জেনারেশন বা জনুক্রম ব্যাপারটা ভালো যেখানে বোঝা যায় সবচেয়ে সেখানটা নিয়ে আলোচনা করব তো তার আগে বিষয়বস্তুটা আগে বলি আমরা মানুষের ক্ষেত্রে কী লিখি টু এন ইকুয়াল টু ফর্টি সিক্স এন ইকুয়াল টু টোয়েন্টি থ্রি টু এন কোথায় দেখা যায় দেহকোষের ক্ষেত্রে দেখা যায় এবং জনন মাতৃকোষে দেখা যায় এবং হ্যাপ্লয়েড কোথায় দেখা যায় গ্যামেটে দেখা যায় শুক্রাণু বা ডিম্বাণু এরকম গ্যামেটা দেখা যায় মানুষের ক্ষেত্রে কি হয় একটা পুরুষ যার ক্রমজম সংখ্যা টুয়েন একটা মহিলা যার ক্রমজম সংখ্যা টুয়েন ওকে দেহকোষে জনন মাতৃকোষেও এই পুরুষটি যখন একটি শুক্রাণু প্রডিউস করলো তৈরি করলো তখন এখানে তার হ্যাপ্লয়েড হয়ে গেল তার গ্যামেট সংখ্যা সরি মানে নিউক্লিয়াসের সং ক্রমজমের সংখ্যা হ্যাপ্লয়েড হয়ে গেল মানে তেইশটা ক্রোমোজম ভাগ হলো বা তেইশটা ক্রোমোজম পেল এবং যখন ফিমেলটা ডিম্বাণু তৈরি করল তখন সে একটা ডিম্বাণু তৈরি করলো যেও কিন্তু এন এবার এই শুক্রাণুর সঙ্গে এই ডিম্বাণুর নিষেক সম্পন্ন হলো মানে এটা ডিম্বাণু সাপোজ এটা শুক্রাণু তো এই নিউক্লিয়াস দুটোর মধ্যে নিষেক সম্পন্ন হলো এবং তারপরে যেটা তৈরি হলো সেটা কেবল হয় জাইগোট ওকে জায়গোট বলা হয় এবং যে জায়গোটটা অবশ্যই টু এন এই জায়গোটটা এরপর মাইটোসিস ডিভিশন হতে 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 আলটিমেট একটি পুরুষ অথবা একটি মহিলাতে পরিণত হলো আমাদের মতো বড় হয়ে উঠল এই টু এন কিন্তু এখানেও আছে কারণ এখানে যে ডিভিশনগুলো হয়েছে সেগুলো হয়েছে মাইটোটিক ডিভিশন মাইটোটিক ডিভিশন মানে সমবিভাজন যা সেল তৈরি হয়েছে সব টু এন তাহলে এই পুরুষ বা মহিলাটা তো এইরকমই একটি পুরুষ সরি এরকমই একটি মহিলা বা এরকমই একটি পুরুষ তাই না তাহলে বিষয়বস্তু হলো এটা যে টু এন সেখান থেকে শুরু হলো এন সেখান থেকে আবার টু এন আর যদি এখান থেকে বলি এন সেখান থেকে হলো টু এন আবার টু এন থেকে গ্যামের তৈরি হলো দিয়ে হলো এন তার মানে এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে দেখো এই এনটা অবশ্যই আরেকটি এখানে এটা আসতে হয় হ্যাঁ তো এখানেই বলে দিলাম তো এটা একটা গ্যামেট এটা একটা গ্যামেট এই গ্যামেট দুটো ফিউজ করার ফলে আবার এটা এই যে ঘটনা একবার এন একবার টু এন একবার এন একবার টু এন এটা একবারের জায়গায় আরও আরও হতে পারে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখব ও তোমাদের সিলেবাসের মধ্যেও নেই সরি তো সেক্ষেত্রে মানে বিষয়বস্তু বলার বিষয়বস্তু এটাই যে জনুক্রম মানে হলো এই যে হ্যাপ্লয়েড ডিপ্লয়েডের যে সাইকেল 
এটাকেই বলা হয় জলক্রম বা অল্টারনেশন অফ জেনারেশন হ্যাপ্লয়েড ডিপ্লয়েড এই যে সাইকেল চলছে বিভিন্ন মানে একদম সমস্ত মানে সমস্ত জীবেদের ক্ষেত্রে ইউক্যারিওটিক যত জীব আছে অ্যালগি থেকে আরম্ভ করে মানে শৈবাল থেকে আরম্ভ করে গাছেদের ক্ষেত্রে সবাই এবং মানুষের মানে একদম নিম্ন শ্রেণীর মানে প্রাণী থেকে শুরু করে যাদের যাদের সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান হয় মানে যৌন জনন হয় তাদের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই কিন্তু জনুক্রম রয়েছে এবার কি স্পষ্ট না স্পষ্ট নয় এটা একটা বিষয়বস্তু আছে সবার কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে আমি যদি বলি দু রকমের প্রাণী তুমি দেখতে পাও এক রকমই দেখতে পাও তুমি ডিপ্লয়েড অর্গানিজমটাকেই দেখতে পাবে আমাদের যে বডি সেটা ডিপ্লয়েড আমরা ডিপ্লয়েড কন্ডিশনটা বুঝতে পারছি হ্যাপ্লয়েডটা বুঝতে পারছি না কারণ হ্যাপ্লয়েডটা আমাদের দেহের মধ্যে হচ্ছে বুঝতে পারছো কাউরি কাউরির ক্ষেত্রে হ্যাপ্লয়েডটাই বোঝা যায় অবশ্যই উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ প্রাণী নয় নিম্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে তাদের আবার ডিপ্লয়েডটা বোঝা যায় না আবার কাউরি কাউরির ক্ষেত্রে হ্যাপ্লয়েড ডিপ্লয়েড দুটো দশাকেই আলাদা আলাদা করে বোঝা যায় যেমন উদাহরণ দিই আমি ধরো আম গাছের ক্ষেত্রে আম গাছের ক্ষেত্রে যদি বলি হ্যাপ্লয়েড আর ডিপ্লয়েড তুমি খুঁজে বের করো দেখিনি আম গাছ তুমি কি দু রকমের আম গাছ খুঁজে পাও কখনো আম গাছ তো একটাই হচ্ছে একটাই আম গাছ তো আম গাছ বলেই চিনি তার আবার হ্যাপ্লয়েড দশা ডিপ্লয়েড দশা কোথায় আছে রে বাবা অ্যাকচুয়ালি আম গাছের ক্ষেত্রে একটা দশা আম গাছ নিজে এবং আরেকটি দশা আম গাছের মধ্যে যখন মুকুল আসে তখন হয় বোঝাতে পারছি কি বলছি যেমন মানুষের ক্ষেত্রে বলছি যে মানুষটা ডিপ্লয়েড অর্গানিজম এই ডিপ্লয়েড অর্গানিজম হ্যাপ্লয়েড সেল তৈরি করতে পারে এবং দুটি আলাদা আলাদা হ্যাপ্লয়েড সেল আলাদা অর্গানিজমের হ্যাপ্লয়েড সেল মানে মানুষ মানুষের সঙ্গে মানে একটি পুরুষ একটি মহিলার হ্যাপ্লয়েড সেল দুটো মিলিত হয়ে আবার একটি ডিপ্লয়েড সেল তৈরি হয় মানে একটি বাচ্চা তৈরি হলো তো এই যে সাইকেলটা চলছে এই সাইকেলগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করছি এবং এখানে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব যে উদ্ভিদ নিয়ে আলোচনা করব সেই উদ্ভিদের দুটো দশায় স্পষ্টভাবে দেখা যায় সেই জন্য আমরা এরকমই একটি উদ্ভিদ ফার্ন বা টেরিডো ফাইটার কথা শুনেছ ফার্নের কথা তো অবশ্যই শুনেছ আমরা দেখব কম্পিউটার স্ক্রিনে তার ছবি একদম বুঝতে পারবো যে কোনগুলোর কথা বলছি সেখানে কিন্তু দুটো দশায় স্পষ্ট করে বোঝা যায় সেই জন্য আমাদের ক্লাস টেনের সিলেবাসে সেটাকেই বেছে নেওয়া হয়েছে যেখানে দুটো দশা স্পষ্ট করে বোঝা যায় ছেলেমেয়েরা যাতে বুঝতে পারে তার আগে তিনটে টার্ম নিয়ে একটু আলোচনা করে নেব একটা বলে হ্যাপ্লোবায়োটিক একটা বলে ডিপ্লোবায়োটিক একটা বলে ট্রাইফেজিক আমরা ইংরাজিতে লিখেছি জাস্ট তাড়াতাড়ি করার জন্য হ্যাপ্লোবায়োটিক কি একটা হ্যাপ্লয়েড দশা দেখা যায় এবং একটা ডিপ্লয়েড দশা দেখা যায় যেমন ঠিকানে বলছিলাম এবং সেক্ষেত্রে একটা ডমিনেন্ট মানে একটা প্রকট একটাকে ভালো করে বোঝা যায় যে কোনো হ্যাপ্লয়েডকে কিংবা ডিপ্লয়েডকে একটাকেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায় আর একটিকে বোঝা যায় না তাকে বলা হয় হ্যাপ্লোবায়োটিক ওকে মানে হয় ডিপ্লয়েড নাহলে হ্যাপ্লয়েড যে কোনো একটি দশাকে ভালো করে বোঝা যায় বা তাকেই আমরা চিনি আর একটি দশাকে ভালো করে বোঝা যায় না ডিপ্লোবায়োটিক একটা হ্যাপ্লয়েড একটা ডিপ্লয়েড মানে দশাটি তো হ্যাপ্লয়েড ডিপ্লয়েড বিভক্ত তাহলে একটা হ্যাপ্লয়েড দশা আছে একটাই ডিপ্লয়েড দশা আছে এবং দুটোই ডমিনেন্ট মানে দুটোকেই আলাদা আলাদা করে বোঝা যায় দুটোকেই আমরা আলাদা আলাদা করে বুঝতে পারি ওকে মানে দুটো তুমি দুটোকে আলাদা আলাদা করে আমরা ভালো করে বুঝতে পারি আর একটা রয়েছে ট্রাইফেজিক যাদেরকে আমরা দুটো হ্যাপ্লয়েড দশা নতুন এরও মিলছে না দুটো হ্যাপ্লয়েড দশা আছে এবং একটি ডিপ্লয়েড দশা আছে অথবা একটি হ্যাপ্লয়েড দশা আছে দুটি ডিপ্লয়েড দশা আছে এরকম যদি হয় তখন আমরা তাকে বলছি ট্রাইফেজিক লাইফ সাইকেল তো এগুলোকে লাইফ সাইকেল বলা হচ্ছে এটাও তো লাইফ সাইকেলই হ্যাঁ জনুক্রম মানে লাইফ সাইকেল এটাই তিন রকমের লাইফ সাইকেল প্যাটার্ন রয়েছে অবশ্যই আমরা এখানে ডিপ্লোবায়োটিক নিয়ে আলোচনা করব আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে ওকে আরেকটি জিনিস এখানে বলে রাখা উচিত সেটা হলো লিঙ্গধর আর রেণুধর গ্যামেটোফাইটিক আর স্পোরোফাইটিক লিঙ্গধর মানে অ্যাকচুয়ালি সেই বডি যে বডি গ্যামেট ফর্ম করে গ্যামেট তৈরি করে যে বডি যে বডিতে গ্যামেট তৈরি হয় তাকে লিঙ্গধর বলা হয় ওকে গ্যামেটো ফাইটিক তুমি যদি ইংরাজিতে যাও তাহলে কিন্তু খুব ভালো করে বুঝতে পেরে যাবে গ্যামেটো ফাইটিক ফাইটিক মানে বডি আর গ্যামেটো মানে গ্যামেট তৈরি করে যে তাহলে গ্যামেটো ফাইটিক বডি বা লিঙ্গধর যে বডিতে গ্যামেট প্রডিউস হয় তৈরি হয় স্পোরোফাইটিক যে বডিতে স্পোর তৈরি হয় মানে স্পোরোফাইটিক আমরা অবশ্যই কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কথা বলছি যে গ্যামেটোফাইটিক স্পোরোফাইটিক দশা না আমরা একদম প্রাণীদের ক্ষেত্রে নয় কিন্তু ভুলেও ভেবো না এটা কিন্তু উদ্ভিদের কথা বলা হচ্ছে এখন এগুলো সবার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু উদ্ভিদের কথা বলা হচ্ছে লিঙ্গ ধরনের ধরনের কথা বলছি 
তাহলে লিঙ্গধর উদ্ভিদ যদি বলা হয় মানে সেই বডি যেখান থেকে গ্যামেট তৈরি করে আর রেণুধর বডি মানে যেখান থেকে স্পোর্ট তৈরি করে ওকে চলো এরপর আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে গিয়ে বাকি ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করি দেখো আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে এসেছি যেমন বলছিলাম অল্টারনেশন অব জেনারেশন বা জনুক্রম ব্যাপারটা আমরা একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝবো এখানে ক্লাস টেনের সিলেবাসে একটি ফার্ন তার জীবন চক্র বা জনুক্রম নিয়ে আলোচনা এখানে আমরা করব এটাই কিন্তু পরীক্ষার ক্ষেত্রে আসে ফার্নের নাম ড্রাইপটেরিস তো প্রথমত এই গোটা জীবন চক্রটি একটি অযৌন দশা বা রেণুধর দশা যা ডিপ্লয়েড এবং একটি যৌন দশা বা লিঙ্গধর দশা যেটা হ্যাপ্লয়েড এই দশার পর্যায়ক্রমিক আবর্তনের ফলে সম্পন্ন হয় তার মানে আমরা যেটা বলতে চাইছি সেটা হলো রেণু ধর দশা মানে যারা রেণু ধারণ করে অ্যাকচুয়ালি যাকে ইংরাজিতে বলা হয় স্পোরোফাইটিক যেটা অযৌন দশা এবং অবশ্যই ডিপ্লয়েড এবং লিঙ্গ ধর দশা যেটা বলা হচ্ছে গ্যামেটোফাইটিক দশা যেটা হ্যাপ্লয়েড এই দুটো দশা পর্যায়ক্রমিক আবর্তনকে জনুক্রম বলা হয় এই ক্ষেত্রে আমরা ড্রাইভ টেরিসের আলোচনার কথা বলছি নেক্সট এখানে দেখো আমরা লিঙ্গধর এবং রেণুধর এই দুটি জিনিস বোঝার চেষ্টা করব প্রথমেই বলেছি যে বিভিন্ন প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে লিঙ্গধর এবং রেণুধর দশার যে বৈশিষ্ট্য সেগুলো কিন্তু খুব ভালো করে বুঝতে বোঝা যায় না সব সময় বা মানে বোঝার চোখ না থাকলে বুঝতে পারা যাবে না এখানে দেখো এই যে প্ল্যানটাকে দেখছো আমরা পরবর্তীতে আরও ভালো করে এই প্ল্যানটা দেখার চেষ্টা করব এই উপরে যে প্ল্যানটা দেখছো আমরা পয়েন্টটা দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি দেখো এখানে যে প্ল্যানটা দেখছো এই প্ল্যানটা সবার কাছেই কিন্তু পরিচিত ফার্ন এই ফার্ন পরবর্তী দেখো আরেকটু পরে গিয়ে আমরা ভালো করে এই গাছটা দেখে নেবো অসুবিধা নেই এখন জাস্ট আগে বুঝে নাও কিভাবে বাংলাতে বাংলাতে বুঝে নাও আগে সেটা হলো এই যে গাছটা আমরা দেখছি এটা অ্যাকচুয়ালি স্পোরোফাইটিক আমাদের চোখে এই গাছটি মাত্র ধরা পড়ে উল্টো দিকে এই যে এইটা গ্যামেটোফাইটিক দশা লেজার পয়েন্টটা দেখো দেখা যাচ্ছে এটা গ্যামেটোফাইটিক দশা এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই না তার কারণ এটা মাটির সঙ্গে থাকে এটাকে আমরা দেখতে পাই না তো এই যে দশাটা এই দশাটা এদের ক্ষেত্রে ডমিনেন্ট স্টেজে রয়েছে মানে অ্যাকচুয়ালি দুটোই ডমিনেন্ট কিন্তু এই দশাটাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে দেখতে পাই আমাদের চোখের সামনে থাকে তো এটা এই গাছের মধ্যে কিন্তু রেণু উৎপাদন হয় এবার কোথায় হয় সেটা হলো এই যে গাছের পাতাগুলো রয়েছে এই পাতাগুলো যদি আমরা উল্টে দিয়ে দেখি তাহলে এই যে পাতা এখানে ডান দিকে দেখো এখানে এই পাতার উল্টো দিকে এখানে এই ছোট 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 এই স্ট্রাকচারগুলো আমরা দেখতে পাবো এই ছবিটা কিন্তু পরেও গিয়ে আছে এই ছোট ছোট স্ট্রাকচারগুলোকে বলা হয় সোরাস আর এই সোরাসের যদি সেকশনাল ভিউ দেখি আমরা কেটে দেখি তাহলে এই রকম ছবি পাবো যার মধ্যে এই যে এই যে ছবিগুলো রয়েছে এগুলো অ্যাকচুয়ালি স্পোরাঞ্জিয়া হ্যাঁ এর মধ্যে স্পোর উৎপন্ন হয় ভালো করে বুঝবে কি বলছি তাহলে এটি একটি স্পোরোফাইটিক বডি যেটা টু এন ডিপ্লয়েড তাহলে এই ডিপ্লয়েডের উপর মিওসিস ডিভিশন হচ্ছে মানে গোটা উদ্ভিদটার উপর নয় কোথায় হচ্ছে এই যে সোরাস রয়েছে সোরাসের মধ্যে এই যে স্পোরাঞ্জিয়া রয়েছে স্পোরাঞ্জিয়ার মধ্যে যে সেলগুলো রয়েছে তার মিওসিস ডিভিশন হচ্ছে তাহলে মিওসিস কোষ বেজনের ফলে কী হবে হ্যাপ্লয়েড সেল তৈরি হবে যেগুলোকে বলা হয় রেণু তাহলে এই গাছের পাতাগুলো থেকে ওই রেণুগুলো ঝরে পড়বে এবার এই রেণুগুলো এই রেণুগুলো মাটিতে পড়বে যেটা কিন্তু এখন হ্যাপ্লয়েড হয়ে যায় এই রেণুগুলো মাটিতে পড়বে এবং জল পেয়ে আস্তে আস্তে জ্যামিনেট করে এই যে স্ট্রাকচার রয়েছে এই স্ট্রাকচারটা তৈরি করবে যেটাকে প্রোথ্যালাস বলা হয় এটা গ্যামেটোফাইটিক দশা ওকে এটা গ্যামেটোফাইটিক দশা মানে এটা লিঙ্গধর দশা এখানে দেখা যাচ্ছে দেখো লিঙ্গধর উদ্ভিদ যেটা হ্যাপ্লয়েড অবশ্যই রেণু থেকে যেহেতু উৎপন্ন হয়েছে এটা হ্যাপ্লয়েড হয়েছে এরপর এই হ্যাপ্লয়েড বডিতে এই যে ডান দিকে ছবিটা দেখো এটা একটু বড় করে দেখানো আছে এটা প্রোথ্যালাস প্রোথ্যালাস বা যেটাকে আমরা লিঙ্গধর উদ্ভিদ বলছি সেটা এর মধ্যে দেখো আর্চিগোনিয়াম আর অ্যানথ্রিডিয়াম বলে দুটি স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে দেখো এই মাঝে মাঝে যে এই যে কালো কালো স্ট্রাকচারগুলো দেখছি এগুলো আর্চিগোনিয়া এগুলো ফিমেল স্ট্রাকচার এবং এই যে এই নিচের দিকে যে কালো কালো স্ট্রাকচারগুলো রয়েছে এগুলো হলো অ্যানথ্রিডিয়াম বা এখানে যে স্ট্রাকচারটা দেখতে পাচ্ছ এই অ্যানথ্রিডিয়ামের মধ্যে স্পার্ম বা শুক্রাণু উৎপন্ন হয় দেখো এখানে স্পার্ম উৎপন্ন হয়েছে এই স্পার্মগুলো আলটিমেট গিয়ে এই আর্চিগোনিয়ামের মধ্যে পড়বে কারণ এখানে এগ বা ডিম্বাণু উৎপাদিত আছে 
মানে একই বডিতে এই স্ট্রাকচারগুলোর মধ্যে ডিম্বাণু উৎপাদন হয়েছে এবং এই যে নিচের দিকের স্ট্রাকচারগুলো রয়েছে এই স্ট্রাকচারগুলোর মধ্যে শুক্রাণু উৎপাদন হয়েছে এই শুক্রাণুগুলো গিয়ে জলের মাধ্যমে গিয়ে পড়বে এর মধ্যে কারণ এখানে ফ্লাজেলা আছে তাহলে জল অবশ্যই লাগবে তাহলে জলের উপস্থিতি এখান থেকে গিয়ে আর চিকনিয়ার মধ্যে পড়বে যখন পড়বে এই যে পুং গ্যামেট এবং স্ত্রী গ্যামেটের যখন মিলন হবে সেক্ষেত্রে নিষেক বলা হয় তবে তাহলে নিষেক বা ফার্টিলাইজেশন হওয়ার পর যেটা তৈরি হবে এখান থেকে নতুন রেণু ধর উদ্ভিদ তৈরি হবে যেটা টুয়েন কারণ এখানে পুং গ্যামেট ছিল হ্যাপ্লয়েড স্ত্রী গ্যামেট ছিল হ্যাপ্লয়েড দুটো মিলনের ফলে এখানে টুয়েন নিষেকের ফলে টুয়েন জায়গোট তৈরি হয়েছে এই জায়গোটা থেকে আবার যে প্ল্যানটা আমরা দেখতে পাই সেই প্ল্যানটা কিন্তু এখানে তৈরি হবে তার মানে কি এখানে ব্লু কালারের যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ সেই জায়গাটা গোটাটাই কিন্তু এখানে ডিপ্লয়েড জেনারেশন রয়েছে মানে ডিপ্লয়েড এদিকের গোটা অংশটা ডিপ্লয়েড আর এদিকের গোটা অংশটা হ্যাপ্লয়েড এদিকের গোটা অংশটা রেণু ধর উদ্ভিদের গল্প বলা আছে আর এদিকের গোটাটা কিন্তু লিঙ্গ ধর উদ্ভিদের গল্প বলা আছে ওই ছবি জাস্ট যা বোঝানো হয়েছে সেটাই জাস্ট একটু বলে দেওয়া বা ছবিগুলোকে আর একটু করে দেখিয়ে দেওয়া যাতে বুঝতে সুবিধা হয় দেখো এই যে এখানে যে পাতাগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু আমাদের পরিচিত না এই এই গাছটার কথা বলছি পরে আরও ছবি রয়েছে সেখানে দেখলে একদম বুঝতে পারা যাবে এর উল্টো দিকে এই পাতার উল্টো দিকগুলো যদি দেখি তাহলে আমরা এই ছবিগুলো দেখতে পাবো এইরকম ছোটো 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 এরকম প্রজেকশান হয়েছে এইগুলোই হলো স্পোরাঞ্জিয়া ঠিক আছে এগুলো অ্যাকচুয়ালি সোরাস এর মধ্যে স্পোরাঞ্জিয়া আছে যার মধ্যে স্পোর উৎপন্ন হয়েছে তারপরে জামিনেশন করে এটা প্রোথেলাস দেখো এটা কিন্তু আমাদের চোখে ধরা পড়ে না সাধারণত খুব ভালো চোখ না থাকলে কিন্তু এটা মাটিতে আমরা দেখতে পাই না এটা প্রোথেলাস এর মধ্যে কিন্তু অ্যান্থ্রেডিয়া এবং আরচিগনিয়া দুটোই আছে এই যে স্পার্ম দেখো ফ্লাজেলা আছে এই স্পার্মগুলো এগের মধ্যে যায় এবং সেখানে ফার্টিলাইজেশনের ফলে জাইগোড উৎপন্ন হয় যেটা টুয়েন এই জাইগোডটা আস্তে আস্তে বড় হয়ে এই স্পোরোফাইটিক বডিটা তৈরি হয় এখানে ওই কথাগুলোই বলা আছে আমি যেটা বোঝালাম কথাগুলোই বলা আছে শুধুমাত্র নোট আকারে বলা আছে তোমরা পরীক্ষায় লেখার ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু এই নোট এই নোটটা কিন্তু লিখতে হবে সঙ্গে সঙ্গে ওই যে প্রথম যে ছবিটা বাংলায় এই যে লেখাগুলো বাংলায় একটা সাইকেল দেখলে একটা জীবনচক্র দেখলে ওই লেখাগুলোকে বাংলা লেখাগুলো ছবিগুলো ছাড়া শুধুমাত্র লেখাগুলোকে তুলে নিয়ে যে ওয়ার্ড ডায়াগ্রামটা হবে সেই ডায়াগ্রামটা দিতে হবে তার মানে যে লেখাগুলো আমি এখানে লিখেছি সেই লেখাগুলো তোমাকে দিতে হবে এবং তার সঙ্গে এরকম একটি ছবি এই রকম একটি ডায়াগ্রাম দিতে হবে কিন্তু ছবিগুলো থাকার দরকার নেই শুধুমাত্র ওয়ার্ড ডায়াগ্রাম থাকলেই হবে মানে এই কথাগুলোকে লিখবে হ্যাঁ যেমন এইখানে ধরো কথাই বলছি জায়গড় জায়গড়টা লিখলে ছবি আঁকার দরকার নেই তারপরে এমব্রায়ো এমব্রায়োটা লিখলে ছবি আঁকার দরকার নেই তারপরে ফার্নের প্রোথ্যালিয়া এইটা লিখবে কিন্তু ছবি আঁকার দরকার নেই এইভাবে বলছে আর কি এবং দেখো আমি এই শেষে এসে এই যে এই যে এটা এই যে গাছটির কথা বলা হচ্ছে এতক্ষণ ধরে এই ধরনের গাছের কথা বলা হচ্ছে দেখো এইটা তো খুব পরিচিত এবং এই উল্টো দিকে এই ছবিগুলো কিন্তু তোমরা আশেপাশেই বাড়ির আশেপাশেই দেখতে পাবে গাছগুলোকে যদি পাতাগুলো উল্টো দিয়ে দেখো তাহলে এই কিন্তু সরাসগুলো দেখতে পাবে যে সরাসগুলোর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি স্পোরাঞ্জিয়া ডেভেলপ করে এবং যার মধ্যে স্পোরগুলো উৎপন্ন হয় এবং এই ছবি তো আগেও বলে দিচ্ছি যেহেতু লেখাগুলো এখানে লেখা আছে তাই আরেকবার করে বোঝানোর সঙ্গে এখানে দেওয়া আছে আশা করি বুঝতে পেরেছো অল্টারনেশন অফ জেনারেশন কাকে বলে এই যে হ্যাপ্লয়েড এবং ডিপ্লয়েড জেনারেশনের একবার মানে একবার হ্যাপ্লয়েড একবার ডিপ্লয়েড এই যে ঘোরা মানে চক্রাকারে ঘুরছে একেই বলা হয় অল্টারনেশন অফ জেনারেশন বা জনুক্রম